ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴമൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ സ്വീറ്റ് ബനാന പെൻ കേക്ക്സ് ആണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്ത് കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു പോഷൻ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഉടയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം തന്നെങ്കിൽ ചൂട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും പഴത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇത് മാഷ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണോ ഫോർക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ രണ്ട് പഴം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് ഡബിൾ ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മധുരം അല്പം ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ലെവലാണ് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഈ സ്വീറ്റ്നെസ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മൈദയുടെ മിക്സ്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട പിടിക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബാറ്റർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി വരരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇനി ഒരു ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഒരല്പം ബട്ടർ ചേർത്ത് അതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ അധികം തിക്നെസ് പാടില്ല നമ്മുടെ പാൻ കേക്കിന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്നും വെന്ത് വരില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാൻ കേക്ക്സും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരൽപ്പം ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒരൽപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ പാൻ കേക്ക്സും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാ പാൻ കേക്ക്സും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ബനാന പാൻ കേക്ക്സ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഹണിയോ ജാമോ അതുപോലെ ന്യൂട്ടെല്ലാം ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രോ